റെയിൽവേ യാത്രാ ചരക്ക് കൂലിയിൽ വർധനവില്ല എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മധ്യഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് റെയിൽവേ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റിൽ തൃശൂരിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മങ്ങൽ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി വെള്ളിയാഴ്ച ഗുരുവായൂരിൽ മുസ്ലിം പൈതൃക പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രപതി ശനിയാഴ്ച നിർവഹിക്കും ഗുരുവായൂരിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം തൃശൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഹാഷിഷുമായി ഐ ടി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറും പിടിയിൽ തീരദേശ മേഖലയിൽ കഞ്ചാവ് മാഫിയയുടെ വിളയാട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട ഉദ്ഘാടനങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയവും പുഴയ്ക്കൽ പാടം ബഹുനില വ്യവസായ സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതെ സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന പരാതി തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി സി പി നേതാവ് ഇ പി ജയരാജൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ പി ഡി ജോസഫ് സരിത എസ് നായർ എന്നിവർക്കെതിരെയായിരുന്നു ഹർജി ആയിരങ്ങൾക്ക് പുണ്യദർശന സായുജ്യമായ കണ്ണൻ സ്വർണക്കോലത്തിൽ എഴുന്നുള്ളി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നിറക്കണ്ണുകളോടെ ഭക്തജന സഹർസങ്ങൾ യാത്രാ ചരക്ക് കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ റെയിൽവേ ബജറ്റ് ബജറ്റിൽ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല കേരളത്തിന് പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു ഇത്തവണ റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആസന്നമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബജറ്റിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനത്തിന് അമിതഭാരം നൽകാതെ സാങ്കേതികയ്ക്കും ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയ ബജറ്റായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത് വനിതകൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ബജറ്റിൽ പ്രാധാന്യം നൽകി ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ട്രെയിനുകളുടെ മദ്യത്തിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ട്രെയിനുകളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൈഫൈ സൗകര്യമൊരുക്കും എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനുകളും സ്ഥാപിക്കും സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരുകൾ അറിയാൻ ട്രെയിനുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡുകൾ ഒരുക്കും ട്രെയിനുകളുടെ ശരാശരി വേഗം നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പറയുന്നു ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി യാത്രാ സമയം ആറ് മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലോവർ ബർത്ത് ഉറപ്പാക്കും സംസ്ഥാനത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മേൽപ്പാലങ്ങളും പതിനേഴ് നടപ്പാതകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉൾപ്പെടെ ഏതാനും സ്റ്റേഷനുകളെ തീർത്ഥാടന സ്റ്റേഷനുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ആളില്ല ലെവൽ ക്രോസുകൾ ഒഴിവാക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന നമ്പർ വഴി ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ റദ്ദാക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും സാധാരണക്കാർക്കായി റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും ബജറ്റിൽ പറയുന്നു റെയിൽവേ ബജറ്റിൽ തൃശൂരിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മങ്ങൽ ഗുരുവായൂർ തിരുനാവായ പാതയ്ക്ക് തുക നീക്കിവെക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇത്തവണയും ഉണ്ടായി ബജറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി ഗുരുവായൂർ തിരുനാവായ പാത മാറി പദ്ധതിക്ക് ഇത്തവണയും തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ചടങ്ങായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് തൃശൂരിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത്തവണ നീണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം തൃശൂരിന് സമ്മാനിച്ചത് നിരാശ വൈഫൈ നടപ്പാക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകളിൽ തൃശൂർ ഉൾപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചി പാതയിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്കും ഗുരുവായൂരിലേക്കും പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തൃശൂരിന്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ പാതയിൽ മെമു എന്ന ആവശ്യവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എറണാകുളം ഷൊർണൂർ പാതയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുക എറണാകുളം ഷൊർണൂർ റൂട്ടിൽ പുതിയ ലൈൻ എന്നതും വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് കണ്ണൂർ ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ തൃശൂരിലേക്ക് നീട്ടുക മുംബൈ മാംഗ്ലൂർ സർവീസ് എറണാകുളത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കുക ചെന്നൈ മേട്ടുപ്പാളയം നീലഗിരി എക്സ്പ്രസ് തൃശൂരിലേക്ക് നീട്ടുക എന്നീ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്തായി തൃശൂർ പൂങ്കുന്നം മൂന്നാം പാത പൂങ്കുന്നം സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം എന്നിവ ഏറെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു തീർത്ഥാടന നഗരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഗുരുവായൂർ ഉൾപ്പെടുമോ എന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള റെയിൽവേ ബജറ്റാണ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ എന്ന പോലെ ഇക്കുറിയും കേരളത്തിന് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചില്ല എന്നത് ബജറ്റിന്റെ കുറവായി കാണേണ്ടതില്ല സംസ്ഥാനത്തെ റെയിൽവേയുടെ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും വിധമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റിലുള്ളതെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി വെള്ളിയാഴ്ച ഗുരുവായൂരിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി പോലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൌരൻ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറിൽ നാല് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തും നാല് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി അഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് തിരിച്ച് ശ്രീവത്സത്തിലെത്തുകയും കൃഷ്ണനാട്ടം കണ്ടതിനു ശേഷം അഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും ക്ഷേത്രത്തിൽ കാഴ്ച ശിവേലിയുടെ സമയമായതിനാൽ മേളാസ്വാദനത്തിനും അവസരമുണ്ടായിരിക്കും ദർശനത്തിന് പോകുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഭക്തരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നിർത്തും രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഗുരുവായൂരിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രപതി തെക്കേനടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഈ പരിസരത്തെ കടകൾ അടപ്പിക്കും അരിയന്നൂർ മുതൽ ക്ഷേത്രം വരെ നാനൂറ്റി അമ്പത് പോലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിക്കുക ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും പുറത്തും മഫ്തി പോലീസിന്റെയും ഡോഗ് ബോംബ് സ്ക്വാഡിന്റെയും സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അരിയന്നൂർ മുതൽ ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് വരെയുള്ള റോഡിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി കടന്നുപോകുന്ന സമയത്ത് ബാരിക്കേഡിനുള്ളിലേക്ക് മറ്റ് വാഹനങ്ങളോ ആളുകളെയോ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല പോക്കറ്റ് റോഡുകളിൽ നിന്ന് പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളോ ആളുകളോ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലീസ് തടയും റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ഉയർത്തിക്കെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ താൽക്കാലിക നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അരിയന്നൂർ വഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിക്കും ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പി എ ഹേമചന്ദ്രനാണ് സുരക്ഷാ ചുമതല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് റൂട്ട് റിഹേഴ്സൽ റൺ നടന്നു രാഷ്ട്രപതി വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നിയോഗിക്കേണ്ട പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചാണ് ട്രയൽ റൺ പൂർത്തിയാക്കിയത് മധ്യമേഖല ഐ ജി അജിത് കുമാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പി എൻ ഉണ്ണിരാജ കളക്ടർ വി രതീശൻ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി രാഷ്ട്രപതി വന്നിറങ്ങുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചു പോകുന്നതുവരെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അനുവദിച്ച പാസില്ലാത്ത ആരെയും ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല പോലീസുകാർക്കും ദേവസ്വം അധികൃതർക്കും വരെ പ്രത്യേക പാസ് വേണ്ടിവരും രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് ഗുരുവായൂരിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഗതാഗത നിയന്ത്രണം വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ആറു വരെ ചൂണ്ടൽ ഗുരുവായൂർ റോഡിലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സുകൾ കുന്നംകുളം വഴി ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകണം ഈ സമയത്ത് കിഴക്കേനറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല ചാവക്കാട് കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ബസ്സുകൾ പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെത്തി തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ ഹെലിക്യാം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചതായും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിന് വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് മുന്നിൽ ഗുരുവായൂരിന്റെ തനത് കലയായ കൃഷ്ണനാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കലാകാരന്മാർ ഒരുങ്ങി രാഷ്ട്രപതി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു മാത്രം അരങ്ങേറുന്ന കൃഷ്ണനാട്ടം ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെ പൂമുഖത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യം വരുന്ന രാസക്രീഡയിലെ മുല്ലപ്പൂ ചുറ്റിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുക കൃഷ്ണനും രാധയും ഗോപികുമാരുമായുള്ള സല്ലാപമാണിത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോഴും കൃഷ്ണനാട്ടം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി ഗ്യാനിസയിൽ സിംഗ് ഗുരുവായൂരിൽ എത്തിയെങ്കിലും തലപ്പാ വഴിക്കാതെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നതിനാൽ ദർശനം നടത്താതെ മടങ്ങി മുൻ രാഷ്ട്രപതിമാരായ ആർ വെങ്കിട്ടരാമനും കെ ആർ നാരായണനും ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ആ സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതിമാരായിരുന്നില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി നരസിംഹ റാവു എന്നിവർ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന മുസ്ലിം പൈതൃക പദ്ധതി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ അവസാന രൂപരേഖയായി ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുല്ലൂറ്റ് കെ കെ
ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എ നന്ദി പറയും പ്രൊഫസർ കെ ബി തോമസ് എം പി എം എൽ എമാരായ വി ഡി സതീശൻ എസ് ശർമ്മ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും പത്ത് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് രാഷ്ട്രപതി മുസ്ലിസ് പൈതൃക പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുസ്ലിസിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം ഗവർണർക്ക് നൽകി രാഷ്ട്രപതി പ്രകാശനം ചെയ്യും ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ രാഷ്ട്രപതി ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകും ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എ കളക്ടർ വി രതീശൻ റൂറൽ എസ് പി കാർത്തിക് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല പൂർണ്ണമായും കേരള പോലീസിന് മുസ്ലിം പൈതൃക പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതിക്കായി വിപുലമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത് തൃശൂർ മേഖല ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മൂന്ന് എസ് പിമാർ പത്ത് ഡിവൈസ് പിമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും നാല് തലങ്ങളിലായി രാഷ്ട്രപതിക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷാ വലയം തീർക്കും രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തും യാത്രാ മാർഗത്തിലും ഡ്രോൺ കളി വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പറത്തുന്നത് നിരോധിച്ചതായി റൂറൽ എസ് പി കെ കാർത്തിക് അറിയിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തി മൂന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററുകളടങ്ങിയ വ്യൂഹത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി വന്നിറങ്ങുക വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഉദ്ഘാടന വേദിയും പരിസരവും പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കും തൃശൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഹാഷിഷുമായി ഐ ടി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെയും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെയും തൃശൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തളിക്കുളം പത്താം കല്ല് സ്വദേശി വാലത്ത് വീട്ടിൽ അഭിജിത്ത് കുറുക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി വേലൻപറമ്പിൽ ഷിഹാബ് എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഹാഷിഷും കഞ്ചാവും സഹിതം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന എച്ച് എന്ന കോഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അൻപത് ഗ്രാം ഹാഷിഷും കാൽ കിലോ കഞ്ചാവും എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെടുത്തു ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു ഒളരി മാർക്കറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് മയക്കുമരുന്ന് കൈമാറാൻ ഉപഭോക്താവിനെ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതികൾ എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത് ഒരു ഗ്രാം ഹാഷിഷിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രതികൾ ഈടാക്കിയിരുന്നത് ലഹരി മരുന്നിന്റെ സ്ഥിരം ഉപഭോക്താക്കളാണ് പ്രതികൾ കഞ്ചാവിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം മൂലം കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന നിറവ്യത്യാസം അറിയാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡ്രോപ്സും എക്സൈസ് സംഘം ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പട്ടിക്കാട് ഭാഗത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്ഥിരമായി ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളാണെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചതായി എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ജി ജയചന്ദ്രൻ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ സി എൽ വിൻസെന്റ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ എൻ ആർ രാജു എം എം മനോജ് കുമാർ ടി ശിവദാസൻ പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവാക്കളെയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തീരദേശ മേഖലയിൽ കഞ്ചാവ് മാഫിയ വിലസുന്നു ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ച് തൊട്ടാപ്പു സുനാമി കോളനി മുനക്കടവ് അഞ്ചങ്ങാടി വട്ടേക്കാട് പുതിയറ എടക്കഴിയൂർ പുന്ന മണത്തല വളയന്തോട് ചക്കങ്കണ്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് എത്തുന്നത് നിരന്തരം പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മേഖലയിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് വിപണിയിലെ കണ്ണികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ചാവക്കാട് പോലീസും എക്സൈസും നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവത്ര പുതിയറയിൽ നിന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ തന്നെ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു നാട്ടിലെ സ്വൈര്യജീവിതം തകർക്കുന്ന കഞ്ചാവ് മാഫിയയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളെ അണിനിരുത്തി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി അനൂപ് സെക്രട്ടറി കെ വി വിവിധ തുടങ്ങിയവർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു ചേർപ്പിൽ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പാൻ മസാലയുടെ വൻ ശേഖരം എക്സൈസ് അധികൃതർ പിടികൂടി പാൻ മസാല വിൽപ്പന നടത്തി പലതവണ പിടിയിലായിട്ടുള്ള വലപ്പാട് സ്വദേശി വലിയകത്ത് വീട്ടിൽ ലത്തീഫ് സഹായ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മണി എന്നിവരെയാണ് ചേർപ്പ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് പാക്കറ്റ് പാൻ മസാല കാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറിയും പൂവും കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇയാൾ പാൻ മസാല കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ മാത്രം നൂറിലധികം കടകളിൽ ഇയാൾ ചില്ലറ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ വേദിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് തൃശൂർ ചെമ്പൂക്കാവ് കൊല്ലങ്കോട് കൊട്ടാരത്തിൽ കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പൈതൃക മതിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേദിയാകുന്ന ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ശിലാഫലകം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഗ്യാലറി കുമാട്ടി പുലിക്കളി തുടങ്ങിയ തനതു കലാരൂപങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നാടൻ കലാവിജ്ഞാനീയം ഫോക്ലോർ ഗ്യാലറി കിയോസ്ക് വൃക്ഷത്തറ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടില്ല നന്നങ്ങാടി സ്ഥാപിക്കാൻ കുഴി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് പൂന്തോട്ടം ടിക്കറ്റ് സംവിധാനം ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം എന്നീ പദ്ധതികളും എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകാത്ത കാര്യം ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ചാർജ് ഓഫീസർ കെ ഹരികുമാർ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏകദേശം ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഇനി നടന്ന നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പാർക്കാണ് കുട്ടികളുടെ പാർക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിയോസ്കറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ മ്യൂസിയങ്ങൾ ഇപ്പം ടിക്കറ്റ് സംവിധാനമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സംവിധാനമുള്ളത് ടിക്കറ്റ് സംവിധാനം ഈ പിന്നെ മാർച്ച് അവസാനം ബജറ്റ് സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടും തരുന്നതനുസരിച്ച് താമസിക്കാൻ അതോടെ തന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പുഴക്കൽപ്പാടം ബഹുനില വ്യവസായ സമുച്ചയം കെട്ടിടത്തിന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ മാതൃകയാണിത് എന്നാൽ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തറപ്പണികൾ റോഡ് നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കൽ തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും ബാക്കിയാണ് എല്ലാ സർക്കാരുകളുടെയും അവസാന കാലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉദ്ഘാടന മാമാങ്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവ പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങി പോകുകയാണ് പതിവ് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിവെച്ച പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സന്മനസ് ഇനി വരുന്ന സർക്കാർ കാണിച്ചാൽ ഭാഗ്യം ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ മുരിയാടിനോടൊപ്പം ശ്രീകേഷ് വെള്ളാൻകര ടി സി വിനോസ് സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി പി എം നേതാവ് ഇ പി ജയരാജൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ പി ഡി ജോസഫ് സരിത എസ് നായർ എന്നിവർ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതി തള്ളി സോളാർ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനെയും കുറ്റക്കാരായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനായി ഇ പി ജയരാജനും പി ഡി ജോസഫും സരിത എസ് നായരും തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ എ സി ശ്യാംകുമാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് എന്നാൽ നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഢാലോചന ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുകയെന്നും ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആരാണ് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്നും തൃശൂർ വിജിലൻസ് ജഡ്ജി എസ് എസ് വാസൻ മുൻപ് പരാതിക്കാരനോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് സരിത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങളും അടങ്ങിയ സി ഡിയും മറ്റ് തെളിവുകളും പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിച്ച ജഡ്ജി കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തള്ളുകയായിരുന്നു അതേസമയം പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും അതിനാൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് എ സി ശ്യാംകുമാർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച അടച്ചിടും ചെങ്ങന്നൂരിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമ ഗുണ്ടാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പണിമുടക്ക് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിടുക പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് ഫെഡറേഷനാണ് പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരങ്ങൾക്ക് പുണ്യദർശന സായൂജ്യവുമായി കണ്ണൻ സ്വർണക്കോലത്തിൽ എഴുന്നുള്ളി ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് ആറാട്ട് വരെ കണ്ണൻ ഇനി സ്വർണക്കോലത്തിന്റെ പ്രൌഢിയിലാണ് എഴുന്നുള്ളുക ഉത്സവത്തിന്റെ ആറാം വിളക്ക് ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നടന്ന ശീവേലിയുടെ നാലാം പ്രദക്ഷിണം മുതലാണ് സ്വർണക്കോലം എഴുന്നുള്ളിച്ചത് ഗജരത്നം പത്മനാഭൻ സ്വർണക്കോലം ഏറ്റി കൊടിക്കൂറകൾ സൂര്യമറകൾ വർണ്ണത്തഴകൾ എന്നിവയുടെ രാജകീയ പ്രൌഢിയിൽ ഭഗവാൻ എഴുന്നുള്ളിയപ്പോൾ കാത്തുനിന്നിരുന്ന ഭക്തജന സഹസ്രങ്ങൾ നിറക്കണ്ണുകളോടെ ഹരേകൃഷ്ണ ജപവുമായി തൊഴുകൈകളോടെ നമസ്കരിച്ചു ലക്ഷണമൊത്ത കൊമ്പന്മാരായ അച്യുതനും ഗോപികൃഷ്ണനും പറ്റാനകളായി ഇടംവലം അണിനിരുന്നു വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം പുറത്തെടുക്കാറുള്ള സ്വർണക്കോലം എഴുന്നുള്ളിച്ചതോടെ ക്ഷേത്രത്തിനകം നാരായണ നാമത്താൽ മുഖരിതമായി തനി തങ്കത്തിൽ
കാഴ്ച ശിവേലി വടക്കേ നടയിലെത്തുമ്പോൾ മേളത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് പാരിതോഷം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കിയാണ് ആറാം വിളക്ക് ദിനത്തിൽ വകക്കൊട്ടൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് ഒല്ലൂർ ക്രിസ്റ്റഫർ നഗറിലെ ടീം യൂണിവേഴ്സൽ ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് നിരോധിത ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സ്ഥാപന ഉടമയുടെയും പരിശീലകന്റെയും അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി സ്ഥാപന ഉടമ കുട്ടനല്ലൂർ സ്വദേശി വിപിൻദാസ് പരിശീലകൻ പെരുമിലാവ് സ്വദേശി അഫ്സൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസ് പി കെ കെ രവീന്ദ്രന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ബുധനാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പരിശോധനയിൽ കുതിരകൾക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകി ഇനി ടി സി വി തേർഡ് ആയി കൈവരികളില്ലാതെ ദുരന്തം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന തളിക്കുളം കലാനി പാലം ഒരു നാടിന്റെ ഭീതിയുമായി മാറുകയാണ് ബലക്ഷയം നേരിടുന്ന പാലത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങളും അപകടയാത്ര നടത്തുകയാണ് വാർത്താ ദൃശ്യം അയച്ചു നൽകിയത് വിനയ തളിക്കുളം ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ ഈ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് കലാഞ്ഞി പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായുന്നത് കൈവരി തകർന്നത് മാത്രമല്ല പാലം നേരിടുന്ന ബലക്ഷയവും ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തെ അപകടമുനമ്പാക്കി മാറ്റുകയാണ് വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ആദ്യം മുപ്പത് ലക്ഷവും പിന്നീട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിനെയും തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തിനെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ദേശീയപാത പതിനേഴിന് സമാന്തരമായാണ് ഈ പാലം നിലകൊള്ളുന്നത് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത തടസ്സമോ തിരക്കോ ഉണ്ടായാൽ ഈ റോഡിലൂടെയായിരിക്കും വാഹനങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി കടന്നു പോകുക തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം ശ്രീരാമ പോളിടെക്നിക് സ്നേഹതീരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗം കൂടിയായതിനാൽ ഏറെ തിരക്കാണ് ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പുതിയ പാലത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇവിടെ കല്ലിട്ടതല്ലാതെ മറ്റൊരു നടപടിയും ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പാലത്തിൽ കീഴിലുള്ള പുലിക്കെട്ട് തകർന്നതാണ് സമീപവാസികൾ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം നാട്ടുകാരുടെ തുടർച്ചയായ ആവശ്യത്തിനൊടുവിൽ ജനുവരിയിൽ പുലിക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തകർന്നു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ചിറ തീർത്തതോടെയാണ് പുലിക്കെട്ട് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ധാരണയായത് എന്നാൽ ബലക്ഷയം നേരിടുന്ന കലാഞ്ഞി പാലത്തിന്റെയും തകർന്ന കൈവരികളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇനിയും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എം അടക്കമുള്ളവർ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ദേശീയതയ്ക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെ ജയിലിൽ അടച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ജയൻ ഗുവിനെ തകർക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചും എൽ ഡി എഫ് തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എതിരായി വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യമാകെ ഇളക്കിമറിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തോട് നരേന്ദ്രമോദി മൗനം പാലിച്ച് ആർ എസ് എസ് അജണ്ട പൂർത്തിയാക്കുകയാണെന്നും എ സി മൊയ്തീൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി സി പി എം തൃശൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കെ ഷാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് രഘു കെ മാരാത്ത് പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു സി ആർ വത്സൻ പി വിജയകുമാർ എം വിജയൻ പ്രൊഫസർ ടി കെ ഡേവിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരു പരിധി എത്തുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണറും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ ശങ്കര നാരായണൻ ഡോക്ടർ ടി എ രാധാകൃഷ്ണൻ ഫൌണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ടി എ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൂന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും തൃശൂരിൽ നിർവഹിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ വട്ടവും മത്സരിക്കണമെന്ന തോന്നൽ ശരിയല്ല സാംസ്കാരിക മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുവാക്കൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണമെന്നും ശങ്കര നാരായണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റും മുൻ എം എൽ എയുമായ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എം രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ നളിനി രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പി വി കൃഷ്ണനായർ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി സി വിജയൻ ശ്രീധരൻ തേറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി എ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം കലാമണ്ഡലം സിന്ധുവിനും തൃശൂർ ഫയർഫോഴ്സ് സേനയ്ക്കു വേണ്ടി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി എൽ ലാസറിനും ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു മദ്യനയത്തിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന
ചാലക്കുടി അന്നനാട് വേലിപ്പുലി ക്ഷേത്രത്തിൽ കഥന പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ചേർത്തല പട്ടണക്കാട് വലിയ വീട്ടിൽ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പുഴ തുറവൂർ അറിയത്ത് വീട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇരുവരെയും തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വഴിപാടായി നടന്ന കഥന പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണനെതിരായ വ്യാജ പ്രസ്താവന സംബന്ധിച്ച് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പട്ടിക സമർപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ ശേഖരനാണ് തന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്കും മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന നിലയിൽ വ്യാജ പ്രസ്താവന നൽകിയെന്ന ഹർജി വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൽ ഹർജിക്കാരന്റെ പ്രാരംഭ വിസ്താരം വിജിലൻസ് ജഡ്ജി എസ് എസ് വാസൻ ബുധനാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിച്ച കോടതി വിസ്തരിക്കാനുള്ള സാക്ഷ്യപ്പട്ടിക സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കൺസ്യൂമർ ഫെഡിലെ കോടികളുടെ അഴിമതിക്ക് താൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണെന്ന് അടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങളുമായാണ് പി എസ് ശേഖരന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മലയാളവേദി പ്രസിഡന്റും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ ജോർജ് വട്ടുകുളം തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ മന്ത്രിയെ മുഖ്യപ്രതിയാക്കി കേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോർജ് വട്ടുകുളത്തിനും മലയാളവേദി സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹർജിക്കാരനു വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് സി ആർ ജയ്സൺ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എയെ ആക്രമിച്ചതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സി പി എം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന ഖേദകരവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻകുട്ടി പറഞ്ഞു എം എൽ എക്കെതിരെ അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ രണ്ട് എം എൽ എമാരും സി പി എം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും സ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്നുവെന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എം എൽ എക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പുത്തൻചിറ മങ്കിടിയിൽ ശനിയാഴ്ച ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും തളിക്കുളം പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരായ പുതിയങ്ങാടി സ്വദേശി കല്ലിപ്പറമ്പിൽ അബൂബക്കർ തൃപ്രയർ സ്വദേശി വലിയകത്ത് മൊയ്നുദ്ദീൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് സ്നേഹതീരത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന ഓട്ടോ പുതിയങ്ങാടി സെന്ററിൽ വെച്ച് തെക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന ഓട്ടോയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ രണ്ട് ഓട്ടോകളുടെ മുൻഭാഗം തകർന്നു തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ അബൂബക്കറിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഇരുവരെയും ആക്സ് പ്രവർത്തക തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മതം ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കായെന്നും ഏറ്റവും കച്ചവട സാധ്യതയുള്ളതായി ഭക്തി മാറിയെന്നും എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ എസ് കെ വസന്തൻ പറഞ്ഞു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാണി പൈസ് എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ച വിശുദ്ധ നാടിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം തൃശൂരിൽ നിർവഹിച്ച ശേഷം മതസമുന്നയം കേരളത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മതക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ബന്ധം ഇന്ന് കാണുന്നില്ലെന്നും വസന്തൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ നാട്ടിലൂടെ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വിശുദ്ധ നാടിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാദർ ജോസ് ടിറ്റലപ്പിളി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ആത്മീയതയും ഭാരതീയതയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ പോൾ തേലക്കാട്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാണി പയസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചുണ്ടൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ ലേഖനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വിശുദ്ധ നാടിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടു ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരും സമരത്തിലാണെന്ന് വെറ്റിനറി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെയാണ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം മൂലം സർക്കാർ മൃഗാശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് വിതരണം മുടങ്ങി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും മാളയിലും എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടന്ന പോലീസ് ലാത്തി ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇന്നസെന്റ് എം പിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം കണ്ണിൽപ്പെടുന്നവരെയെല്ലാം ആക്രമിച്ചും മർദ്ദിച്ചും നരനായാട്ട് നടത്തുന്നതിനാണോ മുഖ്യമന്ത്രി നാട്ടിലിറങ്ങുന്നതെന്ന് ഇന്നസെന്റ് എം പി പ്രസ്താവനയിൽ ചോദിച്ചു ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ
ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ സുന്ദരൻ കുന്നത്തുളിയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തു ജില്ലാ ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗം ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോളിളകം സൃഷ്ടിച്ച പെരിഞ്ഞനം നവാസ് വധത്തിന് മാർച്ച് രണ്ടിന് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം നവാസിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജലരേഖയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് രണ്ടിന് അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് നവാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പള്ളിയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്കുവശം പാണ്ടിപ്പറമ്പ് റോഡിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തിരുന്ന താളിയപ്പാടത്ത് നവാസിനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രമേശ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണ് നവാസിന്റെ പദത്തിൽ കലാശിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവിനെ ഉന്നം വെച്ചെത്തിയ കൊലയാളികൾ ആളുമാറി നവാസിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കാണ് പെരിഞ്ഞനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ നവാസിന്റെ ഭാര്യ സിമിയെയും മക്കളെയും കാണാനെത്തി സിമിക്ക് ജോലി നൽകാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം നൽകി എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനമുണ്ടായെങ്കിലും ഇതുവരെ ജോലിയോ സർക്കാരിന്റെ സഹായ ധനമോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് നവാസിന്റെ ഭാര്യയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് നവാസിന്റെ കുടുംബവീട് ഇരിങ്ങാലക്കുട എം എൽ എ കൂടിയായ ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടന്റെ വീട്ടിൽ നവാസിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പോയി നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്കായി കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടെങ്കിലും വ്യതാവിലായി നവാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സമാന രീതിയിലുള്ള കേസുകളിൽ ആശ്രിതർക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായവും ജോലിയും നൽകിയിട്ടും നിരാലംബരായ നവാസിന്റെ കുടുംബത്തെ മാത്രം അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു ആർ എം ബി നേതാവ് കെ കെ രമ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് ഏക ആശ്വാസം നൽകിയതെന്ന് നവാസിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞു അത് ഞാനും ഇവിടെ വന്ന് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കയ്പമംഗലെ എം എൽ എ സുനിൽ കുമാറിനാണ് അത് കൊടുത്തിരുന്നത് സുനിൽ കുമാർ അത് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു അമിത വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ജനകീയനാണെന്നൊക്കെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ധാരണയും ഞങ്ങളുടെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇതേവരെ ആ പേപ്പറ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നോ അതിന് എന്തെങ്കിലും നീങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തോ എന്ന് ഒരു അക്ഷരം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇക്ബാൽഖാനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയാണ് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ച ജോലി നവാസിന്റെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണമെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് നിലവിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ ഇനിയും വൈകിയാൽ തന്റെയും പിഞ്ചുമക്കളുടെയും ഭാവി എന്താകുമെന്ന് നവാസിന്റെ ഭാര്യ സിമി കണ്ണീരോടെ ചോദിക്കുന്നു ഇക്ബാലിന്റെ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഈ കുടുംബം സർക്കാർ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാനാണി പെരുമ്പുഴയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് അന്തിക്കാട് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി നാല് കന്നാസുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്പിരിറ്റ് റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കെതിരെ വൈന്ന സംഘം സ്പിരിറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നതാകാമെന്ന് കരുതുന്നതായി എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു സർവശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന മികവ് ഉത്സവത്തിന് തൃശൂരിൽ തുടക്കമായി മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച മികവ് ഉത്സവം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുള അരുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് എ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ കെ ബി പ്രസന്നൻ എസ് എസ് എ ഓഫീസർ വി ആർ മഞ്ജു ടി കെ രവീന്ദ്രൻ കെ എം ലൈല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറും പ്രബന്ധാവതരണവും ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റും അരങ്ങേറി മികവ് ഉത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും റെയിൽവേ യാത്രാ ചരക്ക് കൂലിയിൽ വർധനവില്ല എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മധ്യഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് റെയിൽവേ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റിൽ തൃശൂരിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മങ്ങൽ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി വെള്ളിയാഴ്ച ഗുരുവായൂരിൽ മുസ്ലിം പൈതൃക പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രപതി ശനിയാഴ്ച നിർവഹിക്കും ഗുരുവായൂരിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും വൻ
ആയിരങ്ങൾക്ക് പുണ്യദർശന സായൂജ്യവുമായി കണ്ണൻ സ്വർണക്കോലത്തിലെഴുന്നുള്ളി ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ നിറക്കണ്ണുകളോടെ ഭക്തജന സഹർഷങ്ങൾ നമസ്കാരം